നമുക്ക് ചുറ്റും നിരവധി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുണ്ട് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കുകളുണ്ട് മറ്റ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് അതിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുവാനും സാധിക്കും നമ്മൾ യെസ് ബാങ്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പി എം സി ബാങ്കിൻ്റെയും തകർച്ച വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ അധികം കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ടി വിയിലൂടെയും പത്രത്തിലൂടെയും ഒക്കെ കണ്ടതാണ് ഈ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിട്ടും അത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നെട്ടോട്ടം കൂടിയ കുറേ അധികം ജനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനാകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരെയും മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളൊരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറി ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് മുതൽ വലിയ വലിയ എമൗണ്ടുകൾ മന്ത്ലി ആവറേജ് ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് വരെ കാണും ഇതിനൊക്കെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഒത്തിണങ്ങിയ ഫീച്ചറുകൾ ഉള്ള നല്ലൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഗ്യാസ് സബ്സിഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആനുകൂല്യം മൊബൈലും ഒന്ന് വരുമ്പോൾ വാങ്ങിയാൽ മതി എന്നൊരു ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതിയാകും പണം വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നൊരു പർപ്പസ് മാത്രം ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് മിനിമം ബാലൻസ് നോക്കുക സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ മന്ത്ലി ആവറേജ് ബാലൻസ് ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള അക്കൗണ്ട് തേടി പോകുമ്പോൾ അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള മന്ത്ലി ആവറേജ് ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും ചില അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ മതിയാകും ചില ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അയ്യായിരം വേണ്ടി വരും ചിലത് പതിനായിരം ചിലത് ഇരുപത്തി ആയിരം അങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ മന്ത്ലി ആവറേജ് ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടുകൾ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മിനിമം ബാലൻസ് എത്ര ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ട്രാൻസാക്ഷനും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മിനിമം ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഒരു ഡെഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഫീസാണ് ഓരോരോ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് മാറും തോറും അതിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് മാറുന്നുണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നല്ല പ്രീമിയം കാർഡാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇയർലി അതിന് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് തന്നെ ഫീസായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും ചില കാർഡിന് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുതൽ ആയിരം രൂപ വരെ നമ്മൾ വാർഷിക ഫീ ആയി നൽകേണ്ടതായി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നല്ലൊരു പ്രീമിയം കാർഡ് എടുത്ത് അത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വിനിയോഗിക്കാനായി സാധിക്കും പക്ഷേ ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രീമിയം കാർഡ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ഈ ഒരു വലിയൊരു തുക ഫീസായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്പർ ഓഫ് എ ടി എം ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എ ടി എം ട്രാൻസാക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും മന്ത്ലി ഇത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ എ ടി എം ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ എമൗണ്ടുകൾ എ ടി എമ്മിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ എമൗണ്ടുകൾ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അൺലിമിറ്റഡ് എ ടി എം ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ അലോ ചെയ്യുന്ന എ ടി എം കാർഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാർഡുകൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്ര
ചെയ്യേണ്ടതായി വരും പല ബാങ്കിനെയും ബ്രാഞ്ചിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാനായി സാധിക്കും നമ്മുടെ പണം അവിടെ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പണം കൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് റണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നമ്മളോട് വളരെ മോശമായ രീതിയിലും ഭയങ്കര റൂഡായിട്ടുള്ള രീതിയിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പെരുമാറ്റമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് പകരം നല്ല രീതിയിൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്താൽ നമുക്കത് പിന്നീട് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്ഫുള്ളായി മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റുകളൊക്കെ മുൻനിർത്തി ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പലിശ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് അതിന് പലിശ ലഭിക്കും സാധാരണയായിട്ട് മുൻപന്തിൽ നിൽക്കുന്ന വാണിജ്യ ബാങ്കുകളൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലിശ നിരക്കായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ശതമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസമേ കാണുകയുള്ളൂ ഇത്തരം മെയിൻ സ്ട്രീമിലുള്ള വാണിജ്യ ബാങ്കുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പലിശ മിക്കപ്പോഴും ഡബിളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പലിശ തരുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതായുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നിക്ഷേപത്തിന് അവിടെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്ത് പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ എത്തിക്സും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ നിക്ഷേപവും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും ഒരിക്കലും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപം നടത്തരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെ വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ വൈഫിന്റെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി അതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുവാനായി സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് റിസ്ക് കുറയ്ക്കുവാനായി സാധിക്കും നമ്മൾ നിക്ഷേപം നടത്തിയ ബാങ്കിന് എന്തെങ്കിലും തകർച്ച നേരിട്ടാലും മറ്റു ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനായി സാധിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ ബാങ്കിലാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിന് എന്തെങ്കിലും തകർച്ച നേരിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വരും നമ്മൾ യെസ് ബാങ്കിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് യെസ് ബാങ്കിന് പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ ആർ ബി ഐ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പരമാവധി ഒരു ദിവസം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് ഒരു ലിമിറ്റ് വന്നു ബാങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും നടത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പല കസ്റ്റമേഴ്സിനും നേരിടേണ്ടതായി വന്നു അപ്പോൾ പല ബാങ്കുകളായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബാങ്കിന് ആ ഒരു മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് വേറെ ബാങ്കിലുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നടത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് എറർ മെസ്സേജ് ലഭിക്കാറുണ്ട് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിലും നിങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം അയക്കേണ്ട ആൾക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായി സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ബില്ല് പേയ്മെന്റ് നടത്താനായി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പലപ്പോഴും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പണം കാണില്ല കാർഡായിരിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനം അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും പകരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുണ്ട് ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വേറൊരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പണം പേ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ തിരിച്ചു
ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് പണം പോകത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും കൃത്യ എമൗണ്ട് കൃത്യ ഡേറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ നിക്ഷേപവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇ എം ഐ എം ഒക്കെ മുടങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരും ഇ എം ഐ ഒക്കെ മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം മുടങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വരും പല അക്കൗണ്ടിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇ എം ഐയും അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി പിയും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക വഴി ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും മറ്റേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ് ഐ പി അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം ഐ മുടക്കം വരാതെ നമുക്ക് നടത്തിയെടുക്കുവാനേ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊ